咦，怎么老是蓝屏？这配置也太差了吧！该换个新电脑了。续接上集，小石狗子在分公司里到处捣乱，连同三爷爷沈志伟一起被沈浩轰了出来。大街上，爷孙俩商量着去哪里落脚。三爷爷，咱们现在去哪里玩呀？到处都没人收留我们。我也犯愁呢。现在可去的地方就三个：厚着脸皮去找你爹，回家和去你方叔叔那边。你选一个吧。小家伙摸着脑袋想了想。家里大人和哥哥们都不在，也没啥好玩的。去找亲爹，说不定又得挨揍。于是果断选择了后者，去方言叔叔的公司吧。好久没看见方心阿姨了，我都有点想她了呢。虽然去方氏集团稍微远了点，但沈志伟想起上次被方言这个老六坑了一把，于是二人一拍即合，走，咱报仇去。报什么仇呀？报第两百二十九集的坑我之仇。<笑>半小时过后，爷孙俩来到方言的公司，刚好到中午的饭点。哟呵，三叔，这是卡着点来的，吃了没？小家伙刚才加了餐，我还没吃，食堂凑合一下就行。方言一看小陈星也来了，简直受宠若惊。哎呀，小宝也来了，你可是小稀客呀，今天怎么有空到方叔这里来玩呢？我五爸爸把我们轰出来了，方叔叔，你不会赶我们走吧？啊、哈怎么会呢？我高兴还来不及，在我这里尽管敞开了玩，吃的玩的都管够。既然你这么高兴。那可以把电脑借我玩一下吗？你和三爷爷去吃饭，我练习打字。刚来公司就被小宝贝套路，方言并不知道小魂球的破坏力。沈志伟也憋着坏，故意不提醒他。反正小丫头有恢复系统的本领，顶多费点时间而已。闺女，你还会打字呢，这么厉害？三叔，小宝开始学电脑了吗？会一点点就打打字，扫扫雷。那没问题，叔叔这就带你去办公室，你可不许乱跑。一会你放心，阿姨回来陪你玩。不管我了吗？再说下去，粉丝都快没耐心了。哎呦喂，把我们陈星宝贝怠慢了。走，方叔现在就带你去办公室。半小时过后，不出沈志伟所料，小魔女玩着玩着就给方言的电脑整死机了，还一个劲的埋怨电脑差劲。咦，怎么老是蓝屏？这配置也太差了吧！该换个新电脑了。这时，方言和沈志伟吃了午饭，来到办公室，顿时被眼前的一幕惊呆了。闺女，你把我电脑怎么了？怎么突然死机了？我进入了一个程序，操作了几下，它就死机了，配置太差。方叔叔，你该换个新电脑了，这配置都过时好几年了。<笑>一旁的沈志伟憋住笑，不敢吭声。这仇算是报了。三叔，这，这就是你说的只会一点点电脑，就打打字、扫扫雷，还知道程序和配置。别看我，我什么也不知道。<笑>我的合同，我的文件。我的重要资料。出完这口气，沈志伟心里别提有多爽了。眼看方言就快要绝望了，他张嘴吩咐小家伙：“乖孙女，是时候展现真正的技术了，快把系统恢复一下吧，别逗你方叔叔了。”三爷爷，我不会。什么？宝贝，别吓三爷爷啊！这可不是闹着玩的。你在分公司修复服务器不是很厉害吗？<笑>你们紧张的样子真好笑。三爷爷，我跟你开玩笑的。这点小事怎么能难住我呢？哦，我没听错吧？五岁半的小家伙还有这特异功能。小宝双手交叉，摆出一副电脑小高手的姿态，张嘴说道：“方叔叔，你的资料都在哪个盘里？我帮你恢复一下，顺便给你重新装个系统，优化一下电脑。”资料都放在一盘，那什么，地盘也帮我恢复一下呗。我记得地盘是空的呀，你放什么了？没，没放什么。个人隐私，个人隐私。<笑>随后，小宝熟练地进入操作系统，不到半个小时，便将电脑还原了回来。除了软件需要重新安装以外，所有的资料全部都在。方言顿时松了一口气，想不到小家伙还有这样的技术。长大后，你不当黑客都屈才了。我就是跟我黑客大哥哥学的，他比我还厉害很多很多呢。方叔叔，电脑要是再出问题，下次你就直接找我吧，包在我身上。行行行。都包在你身上，省得你一天到处捣乱。离开方氏公司，沈志伟带着小宝去找他亲爹沈毅了。与此同时，今天在分公司和方言公司捣的乱也很快传到了沈毅的耳中。一进办公室，方志伟就溜之大吉了，将小丫头扔给了亲爹。爸爸，你电脑卡不卡？需不需要我帮你重新装一下系统？<笑>